महारानी आज आपकी गलत सूचना के कारण हमारे हाथों बहुत बड़ा अपराध हो जाता इसलिए स्मरण रहे अगली बार बिना संपूर्ण जांच पड़ताल किए किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचिएगा अरे जाइए और क्षमा मांगे पंडित रामाकृष्ण जी से जी हमें क्षमा कर दीजिए पंडित रामाकृष्ण जी तो पंडित रामाकृष्ण जी अब आपसे कल दरबार में भेंट होगी जहां आप हमारी पहेलियों का उत्तर देंगे और हाँ यदि आपने सभी पहेलियों का सही उत्तर दिया तो हम विजयनगर हार जाएंगे और आप हमसे विवाह करके हमें जीत जाएंगे किंतु आपने तो मुझसे कहा था कि यदि मैं आपके साथ एकांत में समय व्यतीत करूंगा तो आप मेरे साथ विवाह करने की हट छोड़ देंगी <laughs> आप भूल गए पंडित रामा जी हम दोनों का इस बगीचे में आना एक साथ यू समय व्यतीत करना यदि ये वास्तविकता होती ना तो हम अपना वचन निभाते परंतु ये वास्तविकता नहीं है केवल एक नाटक था आपकी परीक्षा लेने हेतु नाटक हाँ यदि आप इसे वास्तविकता बनाना चाहते हैं तो हमारी पहेलियों का सही उत्तर दीजिए और हमसे विवाह कर लीजिए कल तक तो ये उत्तर ढूंढ ही लेगा राजकुमारी जी आपकी पसंद अति प्रशंसनीय है परंतु कल तक की प्रतीक्षा की क्या आवश्यकता है महाराज भी यहीं हैं, महारानी भी यहीं हैं, हम भी यहीं उपस्थित हैं और यही राज दरबार है और पंडित रामाकृष्ण तो इतने सर्वबुद्धिमान हैं कि वो अभी यहीं कहीं कभी भी आपकी पहेली का उत्तर दे सकते हैं माँ माते जी उत्तम विचार है पंडित रामाकृष्ण उत्तर दीजिए पंडित रामाकृष्ण जी विजयनगर के मान सम्मान का प्रश्न है उत्तर दे दीजिए इस पहेली का अभी के अभी महाराज पहेली का उत्तर है क्रोध ये क्या कह दिया पंडित रामाकृष्ण आप ऐसा प्रतीत होता है कि ये स्वयं क्रोध में है इसलिए क्रोध बोल गए राजकुमारी हम 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 आपसे कह रहे हैं इन्हें क्षमा कर दीजिए देखिए अब ये विजयनगर की प्रतिष्ठा का प्रश्न है तो हम एक अवसर दीजिए हम रात तक इसका उत्तर अवश्य दे देंगे अनुचित उत्तर दे दिया पंडित रामाकृष्ण ने अनुचित इसका तात्पर्य ये है कि हम विजयनगर हार गए नहीं ना आप विजयनगर हारे हैं और ना ही ये उत्तर अनुचित है इसमें उसमें तुझमें सारे जग में मेरा वास है धन से मेरी ताकत बढ़ती हर मनुष्य में मेरा प्रवास है यदि मैं अपना रंग दिखाऊं तो ज्ञानी की बुद्धि भी खाती घास है सर्वनाश करने में सक्षम हूं बस प्रेम ही एकमात्र आस है राजकुमारी जी जब मैं आपके समक्ष आपके राजमहल आया तो क्रोध में भरा हुआ था किंतु आप मुझे अपने संग यहाँ लेकर चली आई और मेरे भीतर क्रोध की अग्नि जलती रही क्रोध इस बात का कि आप मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं रहे हैं यहाँ आने के पश्चात भी आप प्रेम संबंधी वार्तालाप ही करने लगी जिससे मेरे क्रोध का ज्वाला मुखी फटकर बाहर आ गया और मैं क्रोधवश आपको बुरा भला कहने लगा वस्तुएं उठाकर यहाँ वहां फेंकने लगा यहाँ तक कि जलते हुए दियों को भी मैंने फेंक दिया तो तो माँ काली का आशीर्वाद था कि आप और आपके सैनिक तैयार थे अन्यथा मेरे द्वारा किए गए अशोभनीय कृत्य से बहुत बड़ी हानि हो सकती थी फिर जब महाराज के समक्ष मुझे दोषी सिद्ध किया गया तो महाराज को क्रोध आया कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ और क्रोधवश ही मेरी तरफ तलवार लेकर बढ़ते हुए महामात्य को इन्होंने रोका नहीं जिससे मेरे प्राण जा सकते थे क्रोधवशी महामात्य मेरे प्राण लेने तलवार लेकर मेरी तरफ बढ़ रहे थे जिससे आपकी पहेली की पहली दो पंक्तियां सिद्ध होती है कि क्रोध मुझ में इनमें इनमें सारे जग में समाया हुआ है और क्रोध के वशीभूत होकर ज्ञानी से ज्ञानी पुरुष की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है यही क्रोध सर्वनाश करने में सक्षम है जिसका अनुभव हम सभी ने अभी किया 
क्रोधवश मेरे द्वारा महाराज द्वारा महामात्य द्वारा सर्वनाश हो सकता था मेरे प्राण जा सकते थे और ये हम सभी को ज्ञात है कि क्रोध को केवल प्रेम द्वारा ही जीता जा सकता है इसलिए आपकी पहली का उत्तर हुआ क्रोध पंडित रामा कृष्णा की पंडित रामा कृष्णा की पंडित रामा कृष्णा की जामवंत साम्राज्य के होने वाले राजकुमार की जामवंत साम्राज्य के होने वाले राजकुमार की जामवंत साम्राज्य के होने वाले राजकुमार की क्षमा कीजिएगा राजकुमारी जी किंतु वो जो आपने छोटी वाली पहली पूछी थी ना उसका उत्तर मैं देना चाहता हूँ मैं भी देना चाहता हूँ धनीचार्य जी उत्तर अब जो भी उत्तर देना है कल राज दरबार में देना जब हम अपनी अगली पहेली पूछेंगे हम आज्ञा चाहते हैं महाराज आज्ञा है राजकुमारी देवयानी कल दरबार में ये लो आकाश से गिरे तो वृक्ष पे अटके बात तो वहीं की वहीं रही अब कल राजकुमारी द्वारा अगली पहेली पूछी जाएगी और यदि पहेली का सही उत्तर नहीं दिया तो विजयनगर हाथ से गया और यदि दिया तो मेरा हाथ राजकुमारी के हाथ में गया फंस गया भास्कर तू तो फंस गया एक एक करके सारी पहेलियों का उत्तर पंडित रामा देता जा रहा है अगर इसे रोका नहीं गया तो विजय का सिंहासन हमें भूलना होगा जो हम कभी नहीं होने देंगे दिवाली पर मेरा दिवाला निकालने आए हैं क्या ये लोग ओ भाई ये जो आप इतनी साज सज्जा कर रहे हैं ये क्या बिना धन लिए ही कर रहे हैं बिना धन लिए क्यों करेंगे तो फिर ये भी बता दीजिए कि इन सब का धन देगा कौन पंडित रामा कृष्ण जी और वैसे भी वो किसी का उधार नहीं रखते हैं और यहाँ आपकी माता जी ने हमें बुलाया है और उधार तो वो चुका ही देंगे आई ओ ओ शारदाम्मा ये ये सब क्या है हाँ किस खजाने की चाबी लगी हो तुम्हारे हाथ जो मेरे सर इतना उधार चढ़वा रही हो हाँ अरे क्या बोल रही हो कुछ समझ में नहीं आई तुम्हारी कांता इधर आओ आओ इधर पहले तो स्वयं समझो और फिर मुझे समझाओ की क्या कह रही है क्या बोल रही है क्या बोल रही है ये कह रही है कि अब उधार चुकाने की चिंता नहीं है क्योंकि अब तुम्हारे बापू राजकुमारी से विवाह करके राजकुमार बन जाएंगे राजकुमार और यदि नहीं बने तो तो ये सारी उधारी मेरे सर पर आएगी ना रुको तो कोई काम नहीं होगा यहाँ पे मैं कहता हूँ निकलो चलो भागो सब सब के सब निकलो यहाँ से कोई साथ चलते अरे रुको रुको आप सब अपना काम करिए जाओ भास्कर मेरे बच्चे अब निर्धनता के दिवस गए अब तुम भी धनवानों की तरह सोचा करो राजकुमारी आएगी और धन की वर्षा होगी किंतु तुम किसी राजकुमारी के चक्कर में मत पड़ना केवल सीधी सादी भोली भाली अच्छी कन्या से ही विवाह करना चलो चलो मैं चलती हूँ प्रणाम प्रणाम है? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा हो शारदा अम्मा मत करो ये सब मैं पहले से ही बहुत चिंतित हूँ अब यदि दोनों पहेलियों के उत्तर देता हूँ तो भी फंसूंगा नहीं देता हूँ तो भी फंसूंगा एक तरफ कुआ दूसरी तरफ खाई जानी एक ऐसी संकट की घड़ी आई कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँगा राजकुमारी देवयानी ये ये क्या है आमंत्रण पत्र आमंत्रण पत्र हमारे और पंडित रामा कृष्णा जी के विवाह का 
तुम क्या सुन रही विवाह का कैसा लगा महाराज किंतु राजकुमारी देवयानी अभी तो पहेलियां शेष है आपने अभी से आमंत्रण पत्र बंटवाने शुरू कर दिए विश्वास विश्वास ही तो है हमें पूर्ण विश्वास है कि पंडित रामाकृष्णा जी हमारे पहेलियों का सही उत्तर देकर विजयनगर की रक्षा भी करेंगे और हमसे विवाह भी राजकुमारी देवयानी आपके विश्वास में हमें पूर्ण विश्वास है कि पंडित रामाकृष्णा आपकी अगली पहेली का भी सही उत्तर देंगे और अवश्य देंगे <laughs> क्यों पंडित रामाकृष्ण जी ठीक कह रहे हैं ना हम तो लगता है कि पंडित रामाकृष्ण ने कोई जादू मंत्र सीख रखा है जो वो सब पर चला देते हैं राजकुमारी जी पूछिए आप पहेली क्षमा कीजिएगा महाराज किंतु राजकुमारी ने जब वो छोटी वाली पहली पूछी थी ना उसका उत्तर देना विशेष है और उसका उत्तर हम दोनों लेकर आए बताने के लिए सत्य कहा धनी मनी ने महाराज हम वो उत्तर अपने साथ लेकर आए हैं अभी हम सबके समक्ष वो उत्तर देंगे मनी जी अगर इस कपटी तथा चारे ने वो उत्तर दे दिया तो अनर्थ हो जाएगा हम ऐसा होने देंगे तब देगा नहीं इसका उत्तर है क्या कर रहे हो कपड़ा लो कपड़ा लो जी गुरु जी यदि राज दरबार उत्तर देते हुए आपका एक कमंडल जैसा मुख मंडल देख लेगा ना तो अलर्ट हो जाएगा इसमें कपड़ा तो नहीं देंगे हमसे बचना चाहते हो तो आप चुपचाप शांत होकर खड़े रहो राजगुरु तथाचार्य जी आप मुंह फेर कर क्यों खड़े पलटी है और उत्तर दीजिए महाराज वो कि क्या क्या है कि हम 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 राजगुरु हैं तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने शिष्यों को प्रोत्साहित करें तो ये उत्तर हम नहीं देंगे ये उत्तर धनी मनी देंगे चलिए ठीक है आप दोनों उत्तर दीजिए कपड़ा दो कपड़ा दो कपड़ा दो महाराज जैसा कि पहली है खुली रात में मैं जन्म लेती हूँ और 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 घास पर हरी घास पर मैं सोती हूँ मोती जैसी मेरी सूरत मूरत और और बादल की मैं पोती हूँ इसका उत्तर है अंडा नहीं 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 धनीचार्य जी आपका उत्तर सही नहीं है राजकुमारी जी सही उत्तर है बकरी अंडा बकरी अंडा शांत हो जाइए आप दोनों राजकुमारी देवयानी आपकी इस पहेली का उत्तर हम देंगे बहुत सोच विचार करने के बाद हमने इसका उत्तर ढूंढा है और इसका उत्तर है ओस महाराज ने उत्तर कैसे दे दिया बताइए उत्तर सही है या नहीं हा ये ये बिल्कुल सही उत्तर है महाराज बाला कुमार की महाराज बाला कुमार की हमारे भी जय जयकार करो हमने ही पिताजी को सही उत्तर बताया था <laughs> स्वामी हमारी इस पहेली का पुरस्कार आप तक अवश्य पहुंचेगा तो पंडित रामाकृष्ण जी आज की आपकी पहेली ये है स्वर्ण से बड़ी हूं मैं आवश्यक हूं अनमोल हूं सम्राट भी मुझे प्रणाम करे सोचो मैं कौन हूं जो अनमोल है जो धन और स्वर्ण से भी बड़ी है और जिसे स्वयं सम्राट भी प्रणाम करते हैं वैसी तो मात्र एक ही वस्तु हो सकती कौन सी विद्या हाँ। अद्भुत 
अद्भुत पंडित रामा जी अब बस एक पहेली और उसके बाद आपका और हमारा विवाह सुनिश्चित हो जाएगा बेटा भास्कर पूरी तरह से फंस गया है तू गलत जवाब तो दे नहीं सकता और सही जवाब देते ही विवाह के ढोल नगाड़े बजने निश्चित हैं इतनी आसान पहेली पूछने के पीछे राजकुमारी की योजना यही है कि पंडित रामकृष्ण आसानी से उस पहेली का उत्तर दे दें और वही हुआ किंतु अब वो नहीं होगा जो राजकुमारी सोच रही हैं अभी तो वो होगा जो हम चाह रहे हैं अब पांचवी पहेली का उत्तर पंडित रामकृष्ण कभी नहीं दे पाएगा कभी नहीं पिताजी आपके चेहरे के हाव भाव को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आप हमारे विरुद्ध हमारे पिताजी के कान भरने आई थी और पिताजी को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आप इस कार्य में सफल हुए बस कीजिए राजकुमारी हमें दुख है कि आपका कर्तव्य आपके प्रेम से हार गया आपने जानबूझकर पंडित रामाकृष्णा से आसान पहली पूछी ताकि वो उसका आसानी से उत्तर दे दे पिताजी हम आपकी पुत्री हैं हमारी रगों में आपका रक्त दौड़ता है हमारे लिए हमारा कर्तव्य और आपका वचन सर्वोपरि है जिसके बीच कोई नहीं आ सकता आप हमारा विश्वास कीजिए पिताजी हमने पंडित रामाकृष्णा जी से कठिन पहेली पूछी थी ये तो उनके ज्ञान का प्रताप है जो उन्होंने सही उत्तर दे दिया आप हमारा विश्वास खो चुकी हैं राजकुमारी क्या रहे पंडित रामाकृष्णा कभी भी हमारे दामाद नहीं बन सकते किंतु महाराज यदि पंडित रामाकृष्णा ने इस अंतिम पहली का उत्तर दे दिया फिर तो वो आपके दामाद बन ही जाएंगे ऐसा कदापि नहीं होगा महाराज हमारे पास इस समस्या का उपाय है अंतिम पहले राजकुमारी अवश्य पूछेंगे किंतु उसका चयन हम करेंगे असंभव हम मात्र अपनी ही बनाई हुई पहेली पूछते हैं राजकुमारी हम महारानी की बात से सहमत हैं। परंतु पिताजी आप इन... ये हमारा आदेश है ठीक है यदि आप चाहते हैं तो यही से परंतु हमें भी पूर्ण विश्वास है कि पंडित रामाकृष्णा जी कठिन से कठिन पहेली को पूछेंगे भी और उसके बाद हमारा विवाह होकर ही रहेगा वो पहले पूछ पाएंगे या नहीं ये निश्चित नहीं है किंतु पंडित रामाकृष्णा की मृत्यु ये अवश्य निश्चित है महारानी के मस्तिष्क में पंडित रामाकृष्णा के विरुद्ध षड्यंत्र चल रहा है कदाचित पंडित रामाकृष्णा के प्राण संकट में है इसका व्यय कौन देगा शायद अम्मा ने तो काले बादल देकर घड़े फोड़ दिए मरवाई की ये मुझे क्या किसे देख रही हो क्या अरे राजकुमारी अवश्य आएगी मिलने तो उससे राजकुमारी राजकुमारी यहाँ आएगी क्यों हाँ तुमसे प्रेम करती है ना आज दीपावली है तो अवश्य आएगी क्या बोल रही हो 
दीपावली है इसलिए आएगी अरे शारदा अम्मा यदि वो यहाँ आ जाएगी ना तो उसके पिता हमारे घर पर आक्रमण कर देंगे अच्छा है कि वो ना आए अरे छुप कर तो आ सकती है, है? मैं आ गई ये वस्त्र तो राजकुमारी का ही है जिसका भय था वही हुआ इस दिवाली को मेरी अंतिम दिवाली बनाने ये यहाँ क्यों आ गई For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos